Bonjour, alors, et rebonjour à ceux qui ont vu la vidéo des énergies du jour. C'est parti pour le tirage amour. En ce moment, c'est un peu mouvementé, et ce qui est plutôt pas mal. Vous savez, plus on est, euh, entre guillemets, acculé, plus on est euh, un peu pris avec des situations qui nous dépassent, et plus ça nous pousse à aller trouver en nous une part de lumière, une part d'équilibre, une part de, de tranquillité. Euh, oui, en effet, pendant un temps, on peut en effet être bousculé, n'est-ce pas Mais à l'arrivée, tout cela est toujours très bon. Voilà. Allez, c'est parti pour le tirage à moi. Euh, vous savez que c'est une guidance générale, donc bien sûr, apprendre avec des pincettes. Vous savez que les polarités peuvent être des deux sexes. Et euh, ben voilà, vous savez tout. <rire> donc, euh, prenez ce qui, ce qui colle avec ce que vous vivez. Et puis, bien sûr, chaque jour, les, les guides nous envoient des histoires différentes afin de parler au plus grand nombre, n'est-ce pas Voilà. Zo, c'est parti. Beau tirage aujourd'hui. Ah Les cartes sont grandes. Ben dites donc, on a quelqu'un qui est dans une misère. Eh oui, quelqu'un qui vit des temps quelque peu difficiles. Mm -hmm, misère d'amour, je sens. Ah, bah oui, bah voilà. Bah voilà, 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 voilà. Donc, cette personne est dans la misère concernant la magnifique divine, notre belle mini-impératrice, qui se trouve aussi être quand même une femme emplie d'amour inconditionnel. Et cela va être transformé. Vous voyez, la mort, c'est la carte de la grande transformation. Donc, il va y avoir la mort du côté miséreux pour aller vers une, une, une part de cette personne beaucoup plus lumineuse. Et ça va générer beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, beaucoup de d'envie d'avancer rapidement. En tout cas, tout va s'accélérer. Et puis aussi, ça comporte la communication pour réaliser ses désirs. Et cette réalisation des désirs hein, va générer beaucoup de force, beaucoup de, de tranquillité, hein, de force tranquille, d'être posé, d'être équilibré dans une posture très forte, avec une sérénité compacte et sans fissure. Voilà, j'aime beaucoup cette expression afin d'avancer. C'était quelqu'un qui a énormément d'amour et qui a envie d'une chose, c'est de... ou qui va acter un grand retour en équilibrant ses parts d'ombre et de lumière, donc en obtenant un grand succès afin de démarrer, c'est <coughs> magnifique, quelque chose de très très stable et de pérenne dans le temps. Vous le savez, pour ceux qui connaissent la chaîne, ça, c'est pour moi la bague de fiançailles. Oui, je sais, c'est vieux jeu, blablabla, bla bla, mais bon, c'est... Voilà, c'est ce que ça veut nous dire, un engagement, vous voyez, parce que la personne connaît la valeur de cet engagement et lui-même a retrouvé sa valeur, a retrouvé son équilibre, sa stabilité, certes un peu à l'arrêt, mais ce n'est pas bien grave parce qu'il est empli d'excitation et de youpi à l'idée de pouvoir rêver, de pouvoir projeter une vie, de pouvoir imaginer des choses que jusqu'à présent, il n'avait pas réalisé. Jusqu'à présent, sa posture était dans l'immobilisme dû au fait des vous savez, les fameux crapauds baveux, les méchants de sorcières avec leurs pommes empoisonnées, enfin des gens qui n'ont pas de très jolies choses et qui du coup l'ont mis sur la défensive quant à sa belle divine. Oh, c'est magnifique c'est splendide. Donc un masculin encore aux prises avec une dernière épuration, une dernière guérison afin d'avancer de la bonne façon vers sa belle divine. Merci de nous donner le photomaton de ce tirage, s'il vous plaît. Ok, on a eu deux cartes. 
Ah, prise de décision, hein, dans l'actualité de ce monsieur, prise de décision, c'est bien lui. Il est à la fois dans la reprise de son pouvoir, dans le fait de bouger, de faire action, de dominer les, tous les éléments de sa vie. Le battleur, c'est cela. C'est un homme qui, euh, qui a compris, qui a repris son pouvoir. Alors bon, s'il est mal aspecté, en effet, ça peut être plutôt nocif. Hein. Mais là, euh, on comprend que la prise de décision, en plus, il fait beaucoup d'intériorité, il réfléchit beaucoup à cette histoire, il, il est dans une posture non pas de faire subir sa loi, mais de comprendre et de faire stratégie. Donc c'est un monsieur qui se pose les bonnes questions actuellement et qui reprend son pouvoir. Voilà. Donc prise de décision quant à cette misère. Hein. Il est dans la misère de la relation avec sa belle Pénélope. Bah oui, c'est beau ça. C'est magnifique. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Zou alors, ce qui coupe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est le fait de réaliser ses désirs. Eh oui, c'est le fait peut-être de, de... Alors, de, on a plusieurs possibilités. Je vais vous en donner deux, trois, je pense plutôt deux. Ce qui le coupe, c'est que peut-être cet homme est marié et qu'il faut quitter cette union officielle pour aller vers sa tranquillité puisque cette union n'est pas emplie de beaucoup de bonheur ou d'harmonie. Ou alors, le, le, le fait de retrouver sa divine, chose qu'il veut réaliser dans le respect de tous, pour officialiser ce, cette union, euh, et pour lui, une véritable bénédiction, puisque c'est aller vers son harmonie, d'aller vers cette union, cet engagement, en quittant, bien sûr, une situation qui n'est pas très lumineuse, ni très heureuse, aujourd'hui, dans sa vie. Voilà. Donc ça, c'est le fait de réaliser ses souhaits, de devoir prendre des décisions concernant sa misère. Hein. Vous avez vu, j'ai beau battre les cartes, voilà, ce tome est quand même dans cette notion de misère de sa divine. Ah oui, merci de nous dire, ça, nous laisse, ça laisse présager de jolis futurs. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse qui se pose les bonnes questions. Quoi aspire-t-il notre liste, notre liste du jour, s'il vous plaît Voilà, zou Oh bah dites donc hum, hum. Eh ben, eh oui, cet homme porte un poids très lourd. Culpabilité, vie qui ne correspond plus à ses attentes, en tout cas cet homme aspire à être capable de se battre pour faire entendre sa vérité et pour sortir de cette posture de... Je porte un poids trop lourd sur mes épaules. En même temps, ce qu'il y a de bien, donc il aspire à ce que ce soit la fin, parce que ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas 11 bâtons, vous voyez. Donc cet homme aspire à ce que ce soit la fin de cette période qui lui pèse, à ce que ce soit la fin, vous voyez, du problème. Il veut faire entendre sa vérité, il aspire à se battre pour se libérer de ce poids, on le comprend, pour pouvoir faire un grand démarrage en ayant confiance dans la vie, dans son cœur, dans l'univers, confiance dans le fait qu'il peut avoir ce pouvoir hein, de retrouver sa divine. On le comprend bien, ça fait longtemps que cette, euh, que cette situation hein, de vouloir, d'aspirer à faire confiance à la vie, d'aspirer à se battre pour se libérer de ce poids, ça fait longtemps que ça dure, ça l'a fortement éprouvé, mais en même temps, ça lui a permis de découvrir des qualités de courage, de force, de résilience qu'il ne soupçonnait peut-être pas avoir. Vous voyez, ça lui pèse son grand rêve à cet homme, à ce bel Ulysse. C'est sa divine, tout simplement. Oui. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre Ulysse du jour. Quel est... Ah ben voilà, le problème est sorti. Ah oui eh oui, eh oui, ben voilà, son problème, c'est de réaliser son rêve. Alors, d'un certain côté, on peut comprendre que sa divine, ce rêve de retrouver sa divine, le, le, lui pèse, lui, lui pose problème, 
parce que il sait qu'avec elle, c'est une grande aventure passionnante, c'est du feu, c'est de la passion, c'est quelque chose sur lequel il n'a peut-être pas, lui, beaucoup de contrôle. faut pas oublier cet aspect-là. Euh, vivre un truc qui nous met par terre, qui fait partir le palpitant en déconfiture, n'est quand même pas quelque chose de très facile. Donc, ça pose problème. On peut comprendre qu'il ait peur, de, que, 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 qu'il ait un problème avec ça, parce que cette aventure, bien évidemment, sous-entend, hein, comporte le fait de se poser dans un engagement ultime, de réaliser un accomplissement ultime. Et oui et ce qui pose problème, c'est qu'il jongle entre cela et le fait de devoir revenir, de devoir acter un retour impliquant qu'il ait lui-même équilibré ses parts d'ombre et de lumière en lui pour avoir un grand succès. Donc ce monsieur oscille entre euh, « je suis prêt, je ne suis pas prêt, j'y vais, j'y vais pas, c'est pas facile, ça lui pèse, on le comprend ». Euh, il n'a qu'une envie, c'est que ce soit la fin de cette, euh, de cette tension intérieure. Vous voyez, il vit vraiment avec un poids. Il a un poids sur la conscience. Il a le cœur en charpie, ce monsieur. Peut-être pas en charpie, j'exagère peut-être un peu. Mais en tout cas, euh, il aspire à ce que ce soit la fin de cette période qu'il a grandement éprouvée. <coughs> Merci de nous dire qu'il est pas assez proche de notre belle Ulysse. Voilà. Le passé proche. Eh bien, dans le passé proche, cet homme a compris hein, la différence entre l'amour terrien et l'amour divin. Il a compris, il a réfléchi, il a regardé, parce que sur cette... Dans ce jeu, l'homme regarde, le personnage, pardon, sur la carte, regarde bien le fait qu'il y a un amour qui vient vraiment du divin. Ça dépend des jeux. Hein. Certains jeux nous montrent un monsieur qui ne regarde pas et qui regarde uniquement les trois coupes du bas, qui sont posées, qui sont l'amour terrien. Donc il a bien réfléchi à cela, perclu de, re- de remords, de regrets, de « si j'avais, si j'avais, si j'avais euh, ». C'est douloureux. C'est douloureux et euh, il a bien compris hein, qu'en en fait, il avait en face de lui une femme qui était dans un amour inconditionnel à son égard et qu'il avait besoin de comprendre hein, qu'il était obligé de bien comprendre la valeur de cet amour, de ce couple sacré, de, de cette histoire, mais totalement euh, inouï parce que ce sont des amours certes qui ont un côté très toxique et en même temps ce sont quand même des amours tout à fait hors du commun et ça il l'a compris dans un passé proche et il a pu comprendre en quoi il avait lui-même été euh, ah il s'en veut hein, il s'en est vraiment voulu ce monsieur et oui donc voilà beaucoup de sentiments hein, beaucoup de coupes Beaucoup de sentiments pour cet Ulysse qui, euh, qui aujourd'hui est plus dans une notion de réfléchir à comment il va faire les choses et d'aspirer à en finir avec cette situation qui lui pèse. Donc dans un passé proche, cet homme a vraiment compris dans son état d'esprit, il s'est dit « je veux me réconcilier avec ma belle divine, j'ai besoin de lui faire » une proposition très stable, très pérenne, de venir la retrouver parce qu'il sait qu'il y a un succès dans cette proposition et dans cette réconciliation. Un homme qui a compris beaucoup de choses. Merci de nous dire qu'il est le futur proche. Ben voilà, un futur proche intéressant. Ulysse comprend quel est son contrat, pas le contrat d'âme, mais sa mission à lui sur Terre. Il va comprendre qu'il a besoin de réaliser des choses. Il comprend peut-être qu'il est un artisan de lumière et qu'il est venu sur cette planète pour faire autre chose que de baigner dans la 3D. Et son contrat implique de quitter 
de quitter une situation où l'amour, il y a quand même huit coupes, c'est beaucoup, de quitter cette situation, alors ça peut être plusieurs personnes, ça peut être juste une personne, chaque histoire est différente, en tout cas, il doit, sa mission est de quitter ces choses-là pour aller vers quelque chose de divin. On voit bien que la mer est à cet endroit-là et qu'il va vers cette... cette Bon, c'est le sigle des poissons, puisque c'est la carte des poissons, euh, en correspondance astrologique. Il va vers cela. Il va vers, euh, vers quelque chose qui peut lui sembler un peu illusoire. Il comprend bien qu'il doit quitter ces choses très terriennes. Il y a beaucoup de coupes, mais l'amour ne lui convient plus. Et en faisant cela, cet homme reprend son pouvoir, sa souveraineté, redevient un bel empereur, et ce bel empereur n'a qu'une envie, c'est de proposer un engagement très stable, de construire des, des, <coughs> des fondations d'harmonie, de paix, de stabilité, euh, on le voit bien, de construire aussi un véritable paradis, et cela serait pour lui un très grand succès. Pas serait d'ailleurs, c'est pour lui un très grand succès d'arriver à ré réaliser cela, c'est aussi la fin d'un cycle, ou dans lequel il a appris des choses, il a compris les leçons de tout ce qu'il a vécu euh, depuis le début de cette histoire, il a assimilé les, questions, les, 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 les enseignements, et il est capable de clore ce cycle avec un grand succès pour démarrer un nouveau cycle, et on le voit, pour démarrer enfin cette grande aventure avec beaucoup de passion, beaucoup de, de feu, beaucoup de euh, « je me mets en danger ». Et vous voyez, là l'empereur est dans une très belle posture, il va foncer. Là on a bien le sigle du bélier qui est le signe de l'empereur. Le bélier c'est un fonceur, le bélier c'est l'énergie martienne. Il va être capable de se battre pour quitter hein, des situations avec des personnes ou une personne, ça dépend, dans lesquelles l'amour n'est pas ce qui lui importe. Et c'est ça sa mission en tant que polarité masculine d'un couple sacré. Merci de me dire quelle est la posture d'Ulysse. Alors, Ulysse a retrouvé sa valeur et sa posture, vous voyez, il fait actuellement une grande introspection. C'est-à-dire que maintenant c'est normal pour lui d'être à la recherche de sa lumière intérieure, à la recherche d'éclairer ses parts d'ombre. Il est terriblement dans l'intellect, dans le signe de la Vierge. Il est posé, il est euh, en plus deux arcanes majeurs, donc il est bien aligné avec ce qu'il devait vivre à ce moment-là dans sa vie. Son âme avait prévu cela pour lui maintenant. Donc c'est un homme qui est tout à fait à l'heure dans ce qu'il vit, n'est-ce pas et il, il fait cette grande introspection. On voit bien qu'il regarde hein, la désolation de son monde intérieur, qu'il éclaire cette désolation pour pouvoir trouver du bonheur, de l'optimisme, de la lumière, de la chaleur. Et cela, c'est fondamental, parce que euh, Ulysse ne peut pas aller retrouver sa belle Pénélope, mettre le cap sur Ithac, tant que lui n'est pas dans la posture du bonheur, de l'optimisme et du je vais enfin pouvoir réaliser mes rêves. Chose qui aujourd'hui peut poser problème. Et le fait d'avoir des rêves qui posent problème le pousse à réfléchir sur pourquoi est-ce que je m'interdis depuis tant de temps de vivre cette histoire avec ma merveilleuse divine qui est une femme qui a beaucoup de valeur à mes yeux. Vous voyez, il retrouve sa propre valeur et voilà, c'est pourquoi il va être, lui, dans l'état d'esprit de se battre pour réaliser sa mission et réaliser ce grand démarrage pour lui. Enfin, faire confiance à la vie, faire confiance à son cœur, à ses sentiments, pour aller dans la bonne direction. Merci de nous dire quelle est la posture de notre divine intergalactique. Ah, oh, si qu'elle est jolie, hein, Pénélope. Voilà, bah écoutez, elle est magnifique. Voilà, elle, dans son état d'esprit, elle est en train de se battre. Ah ben voilà Pénélope sait, enfin notre divine sait que Ulysse est son grand amour, ça il n'y a aucun doute là-dessus, elle sait bien que ce grand amour comporte la fin des problèmes et surtout des problèmes générés par la culpabilité, par le stress, par des nuits sans sommeil, par des cauchemars, 
Pénélope comprend bien que cet amour est plus fort que ça. Et ça, c'est sublime. Elle-même a certainement été secouée au mois de novembre, qui ne l'a pas été, bon, certainement des personnes, ça je n'en doute pas, mais voilà, Pénélope a bien compris que tout ce qui avait pu lui prendre la tête, la fatiguer, la détruire, la l'accabler, pas la détruire, mais l'accabler, finalement, c'est la fin. Oui, peut-être que la période a été assez douloureuse, mais c'est fini. Vous voyez, pour elle, tout ça, c'est derrière. Euh, elle sent, bien sûr, qu'elle divine ne sait pas où on est son, son autre, son, son Ulysse, n'est-ce pas Elle sait que c'est la fin des périodes compliquées, elle sait que l'amour arrive et que c'est un grand amour au, à côté duquel il est, on, on ne peut pas échapper à cet amour. Oh ben elle le sait bien, Pénélope. Hein. Euh, ben oui, c'est le propre de la divine, n'est-ce pas D'avoir cet amour en gestation durant combien d'années, combien de temps. Son état d'esprit, c'est de faire entendre sa vérité, de communiquer, ah, ça toujours, et aussi de, que cette communication, ces vérités, permettent de guérir. Parce que Pénélope, enfin, la divine, est une femme très indépendante, très euh, charismatique, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, et elle ne fera pas dans le... Euh, comment dire Elle continuera sa route plutôt que d'accepter tout et n'importe quoi de la part de cet homme. Vous voyez, absolument, elle est dans la vérité, dans la sagesse, dans l'intelligence et dans le succès avec un homme qui lui, pendant ce temps, a décadenassé son cœur. C'est plutôt joli. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Ulysse dans cette grande histoire d'amour avec sa merveilleuse divine. Voilà. Les peurs et les envies d'Ulysse. Écoutez, il a très envie de réaliser ses envies, ses rêves, ses souhaits dans la matière. Ça, on l'a bien compris. Il n'a qu'une envie, c'est de la retrouver. Et il a très peur hein, de ses pensées limitantes quant au fait de pouvoir vivre ce grand amour. Va-t-elle accepter mes excuses Va-t-elle accepter cette relation avec moi dont je rêve, qui m'obsède et qui, qui, qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai qu'une envie, c'est de la retrouver. Je travaille sur moi, je veux aller vers le bonheur. Voilà. Il se dit « Hum !» Vu comme je me suis tenue envers elle durant autant d'années, aïe, 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 ça coince un peu aux entournures. Et ça, ça se comprend. Ulysse a une posture tout à fait équilibrée dans cela. On appelle ça avoir une conscience. On appelle cela se dire, oh, mon Dieu, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mmh, ça risque d'être difficile. Donc il a des pensées limitantes quant à cette réalisation. Et euh, en fait, il n'aspire qu'à une chose, c'est ça. Vous voyez Et il a peur que ça ne puisse pas se faire à cause de son attitude par le passé. C'est magnifique. Donc Ulysse ne veut qu'une chose, c'est retrouver sa, pén sa belle Pénélope. Il, il n'aspire qu'à une chose. Il, il, son envie, c'est de, de réaliser ses envies dans la matière avec ce lien indestructible. Hein. Ah non, 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 pas du tout. Je vous dis une grosse bêtise réaliser ses envies dans la matière en comprenant bien la toxicité hein, de soit lui, son ego, sa façon d'être auparavant, d'imposer euh, une, une désolation, euh, d'avoir été quelqu'un qui brûlait cet amour, quelqu'un qui mettait cet amour à la poubelle. Ah euh, oui, ça il l'a bien compris, vous voyez, et c'est pourquoi il veut faire un geste d'amour pour réparer la toxicité de son attitude quelque peu inflexible et parfois manquant un peu euh, de cœur, de compassion, de bienveillance à l'égard de sa divine. Certains Ulysse, pas tous, on est bien d'accord, toutes les histoires sont différentes, mais certains parfois peuvent avoir une attitude quelque peu cruelle à l'égard de, de, de notre divine intergalactique qui, elle, est obligée d'être brisée et de se reconstruire seule. Vous voyez, il comprend bien ça. Et il n'a qu'une envie, c'est de réparer, de poser un geste d'amour et de s'engager avec beaucoup de stabilité. Oui, il est immobile, mais là, il sait ce qu'il veut. Et il est dans une posture d'ouverture par rapport à sa divine, parce qu'il est dans la misère. 
de sa reine. Vous voyez, on a bien la notion de couple, roi de couple. Roi et reine de Pentacle. Vous voyez, cet homme est dans une forme de misère parce que sa divine lui manque. Il ne veut qu'une chose, c'est vivre cet amour. Il veut en finir avec cette période éprouvante par laquelle il est lui en train de passer. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de notre Ulysse international dans son avancée vers notre belle divine. Oh, écoutez, là les cartes... Attendez, le jeu est un peu gros, un peu grand, pardon. Merci de nous dire qu'il est futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour entre un Ulysse au taquet <rire> et une divine euh, tout à fait consciente que bah, la divine, quand le monsieur est dans ça, est bien sûr dans une belle complétude. Hein. On le sait, attendez, j'ai trop de cartes. Et tout se casse la figure, je ne vais quand même pas vous sortir les 78 cartes ou les X restantes. Merci de nous dire quel est ce futur, que va-t-il se passer entre nos deux protagonistes d'une histoire rocambolesque, d'un conte de fées moderne. Et oui, les contes de fées sont bien les pires histoires d'amour, car après avoir frôlé la crise cardiaque lors d'un coup de foudre inénarrable, les deux protagonistes doivent affronter dragons, démons, crapauds, baveux. Et euh, bah écoutez, je m'enflamme. <rire> Pardon, je m'enflamme, je m'enflamme, je vous fais des tirades relevant de d'une littérature de, de comptoir, j'en conviens. Mais ah voilà, c'est. Allez, merci de nous raconter ce qui arrive. C'est parti, ben voilà. Voilà ce qui se passe. Ulysse va acter les choses. Alors oui, c'est encore au stade du teen enfant, on est d'accord, ce n'est qu'un valet. Mais Ulysse va commencer à réaliser ses envies, ses rêves dans le concret. Mm -hmm, joli, joli. Donc, et cette réalisation... Oh, c'est dingue. <rire> bon, bah écoutez, voilà le tirage du jour. Euh, dans un premier temps, Ulysse va réaliser sa propre mission à lui, qui est de quitter des, des, des relations karmiques, des relations toxiques, dont l'amour n'a plus rien à faire dans sa vie. Et dans un deuxième temps, Ulysse va s'engager dans cette grande passion, dans ce grand démarrage de quelque chose qui n'est pas anodin, qui n'est pas mineur, puisque c'est son grand amour, c'est sa moitié cosmique. Là, ce, je ne prends pas l'aspect la, du choix amoureux, du choix de vie, non. Là, pour moi, Ulysse retrouve Pénélope. Eh oui, alors oui, il a peut-être peut que quatre atouts, mais c'est des atouts majeurs et qui vont lui permettre de recréer une belle abondance. Il s'enflamme, il est... Euh, à fond les ballons, notre Ulysse. Ah, bah là, il est vraiment très, très, très euh, tout feu, tout flamme, euh, animé par la passion. Il bouge, il virevolte. Et euh, malgré hein, le fait d'avoir eu des triangulaires dans sa vie qui génèrent des peurs, bien sûr, bien sûr qu'il a quelques regrets d'avoir été trouvé d'autres jupons, mais en réalité, il vogue vers une grande victoire qui est retrouvé sa belle divine. Donc, Ulysse acte ses envies dans la matière, réalise ses souhaits, démarre une grande aventure passionnante, et ensuite, que se passe-t-il, s'il vous plaît, dans cette grande et belle histoire d'amour entre Ulysse et Pénélope oh, Eh bien, les cartes ne veulent plus nous répondre, et ça, c'est une chose qui arrive à la fin, parce que on ne doit pas tout savoir. Donc on va rester sur l'énergie de cette grande aventure passionnante d'aller vers son grand amour, vers sa moitié cosmique. Ulysse a compris les choses. Euh, vous savez comme moi que les cartes à un moment ne veulent plus nous dire. Et vous savez pourquoi ben Parce qu'en fait, plus nous avons des attentes en posant un, par exemple une deadline, un délai genre oh, « il doit revenir au mois de juin hey, ».« On est le 30 juin, j'ai pas eu de ces nouvelles ». Patatra, catastrophe. Eh bien non, il faut avoir confiance, lâcher prise sur une notion de « il va faire ci, il va faire ça ». C'est normal. C'est à nous, les divines, d'avoir en nous euh, 
une confiance dans, 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 dans notre moitié cosmique, une confiance dans le fait que Ulysse nous aime et que Ulysse se chargera de nous retrouver quand il sera prêt, quand ce sera le timing divin et quand enfin cette grande aventure pourra prendre place sous les meilleurs auspices qui soient. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.